हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल सी सी आई मैथ टूटोरियल तो आज हम पढ़ने वाले हैं महाराष्ट्र बोर्ड क्लास टेन का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो पार्ट है फैक्टराइजेशन मेथड ठीक है सॉल्यूशंस ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड तो फैक्टराइजेशन मेथड से हमें क्या करना है इस इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उनको सॉल्व करना है यानी उसके रूट्स निकालना है रूट्स बोले तो एक्स की वैल्यूज निकालना है ठीक है तो दो रूट्स होते हैं आपको पता है कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा तो उसके एक्स के कितने वैल्यूज आएंगे यहाँ पे दो वैल्यूज आएंगे अगर वेरिएबल यम रहेगा तो यम की दो वैल्यू आएंगी अगर वेरिएबल कुछ अलग रहा फिर भी उसके दो वैल्यू आएंगी तो ये समझ में आया आपको तो यहाँ पे जैसे वेरिएबल क्या है एक्स है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है आपको ठीक है इस इक्वेशन को हमें क्या करना है सॉल्व करना है विच मेथड बाय फैक्टोराइजेशन मेथड तो फैक्टोराइजेशन मेथड क्या होती है ये भी हमें समझना है अच्छे से तो अच्छे से ध्यान दो आप सब लोग यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है राइट अभी आपको क्या करना है सबसे पहले इसके फैक्टर्स बनाना है फैक्टर्स कैसे बनाएंगे यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर के सामने कितना है ये वन होता है ठीक है कितना होता है ये वन तो आपको क्या करना है यहाँ से ये लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करना है ए, ए और सी को तो कितना होगा ये वन इंटू समझ रहे हो तो वन इंटू कितना होता है सिक्स बहुत अच्छे से धीमे धीमे समझा देता हूँ यहाँ पे ठीक है तो वन इंटू कितना होगा यहाँ पे सिक्स मिलेगा सही है तो अभी आपको क्या करना है सिक्स के ऐसे दो फैक्टर लेने हैं क्या करना है आपको सिक्स के ऐसे दो फैक्टर लेने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन सिक्स होना चाहिए ठीक है यानी प्लस सिक्स कितना होना चाहिए प्लस सिक्स होना चाहिए और जो बीच वाला नंबर है ना एडिशन कितना होना चाहिए फाइव होना चाहिए तो ऐसे दो फैक्टर्स बोलो अगर आप बोलेंगे सिक्स वन जा ठीक है तो मुझे बोलो सिक्स और वन कितना होता है सेवन होता है तो फिर ये हमें तो फाइव चाहिए ना एडिशन कितना चाहिए दो नंबर्स की फाइव चाहिए तो ऐसे दो नंबर लेना है जिनके एडिशन तो मैंने यहाँ पे एक फैक्टर ले लिया सिक्स और वन समझने के लिए ठीक है अभी को सिक्स कौन से टेबल में आता है टू थ्री जा सिक्स होता है ना थ्री टू जा या फिर टू थ्री जा अब आप बोलेंगे ये क्यों नहीं लिया अरे ये सेम ही है ना थ्री टू जा सिक्स होता है टू थ्री जा भी क्या होता है सिक्स होता है तो यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है थ्री टू जा सिक्स अभी चेक कर लो देखो सिक्स और वन कितना हो रहा था सेवन और ये रफ में कर रहा हूँ समझाने के लिए ठीक है तो थ्री प्लस कितना हो रहा है फाइव अभी चेक करो फाइव तो आ रहा है बीच वाला नंबर बराबर फाइव तो कभी भी ध्यान रखिए जो बीच वाली टर्म है ना वो एडिशन सब्ट्रैक्शन के हिसाब से सोचना है और जो लास्ट वाला होता है ना ये मल्टीप्लीकेशन दोनों का तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना चाहिए था सिक्स चाहिए था जैसे देखो सिक्स वन जा सिक्स हो रहा था मल्टीप्लीकेशन बट उन दोनों का एडिशन कितना हो रहा था प्लस करके सेवन हो रहा था हमें सेवन चाहिए नहीं था तो ये समझना है आपको कि दोनों भी कंडीशन को अच्छे से सेटिस्फाई करना है तो ये बराबर कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं थ्री टू जा सिक्स होता है देखो ये थ्री इंटू टू कितना हो रहा है सिक्स हो रहा है और थ्री प्लस टू फाइव तो इस तरीके से वो दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही तो इसके फैक्टर्स क्या लेंगे फिर आप इस सिक्स के थ्री और टू दोनों भी क्या लेंगे पॉजिटिव समझ रहे हो क्योंकि थ्री प्लस टू टोटल मिला के बनेगा फाइव और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा थ्री इंटू टू सिक्स होता है प्लस सिक्स सबको समझ में आ रहा है ये रफ के लिए मैंने बताया है आप इसको ऐसा नोट कर सकते हो आपके बुक में देखो तो फिर आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है एक्स स्क्वायर का पहला जो होता है ना उसको वैसे ही रखना है लास्ट वाले को भी वैसे ही रखना है कुछ चेंज नहीं करना है सिर्फ आपको ये जो फाइव एक्स है ना तो इसको चेंज करना है इसके जगह आपको क्या लिखना है ये दो फैक्टर्स लिखना है क्या है ये पहला फैक्टर थ्री है थ्री लगा लो थ्री एक्स प्लस हो रहा है ना फाइव यानी हमने फाइव को किस तरीके से लिखा है यहाँ We split 5x as 3x एक्स प्लस टू अभी कुछ लोग ऐसे रहेंगे कि टू एक्स पहले लेंगे थ्री एक्स बाद में लेंगे तो इट्स ओके okay. कोई डिफिकल्टी वाली चीज़ नहीं है वहाँ पे किसी का गलत नहीं है क्योंकि एडिशन में थ्री पहले ले लो या टू ले लो सेम ही होगा एडिशन समझ में आ रहा है बात तो ये हो गया थ्री एक्स प्लस टू एक्स टोटल मिला के बन गए फाइव एक्स देखो समझने के लिए मैंने ऐसा करके रखा है आपको कि फाइव एक्स कैसे बना थ्री एक्स प्लस टू एक्स यानी ये फैक्टर्स के हिसाब से लगाना है आपको तो मैंने जैसे फैक्टर्स लिए उस तरीके से लगा दिया पे 3x और 2x समझे अभी इसके ग्रुप बनाओ यानी ये इसका दोनों का एक ठीक है पेयर बनाना है आपको और इनका एक पेयर बनाओ बराबर ध्यान दो एक एक स्टेप पूरा क्लियर रहा ना माइंड में तो अगले प्रॉब्लम से ना आप खुद सॉल्व कर सकते हो इतना तो कॉन्फिडेंस आ ही जाएगा यहाँ से आपको लेना है कॉमन जब आपके पास पेयर मिल चुके हैं यहाँ पर दो पेयर है ये फर्स्ट पेयर और ये सेकेंड पेयर तो यहाँ से कुछ कॉमन निकाल लो और सेकंड वाले पेयर में से भी कुछ कॉमन निकाल लो अगर निकलता है तो यहाँ से देखिए क्या कॉमन है यहाँ पे एक्स है यहाँ पे एक्स स्क्वायर
अभी जैसे सबको पता है यहाँ से अगर x चला गया तो एक सिंगल x बचेगा ना देखो एक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर को हम कैसे लिखते हैं x इंटू एक्स तो फिर x बाहर चला गया तो एक सिंगल x बचेगा ना यहाँ पे x तो बच गया यहाँ पे ब्रैकेट में और यहाँ का x चला गया तो कितना थ्री आएगा समझ रहे हो अभी देखो ये दोनों में क्या कॉमन है जैसे आपको समझता है कि ये जो टू और सिक्स ये दोनों किस टेबल में आते हैं ये दोनों भी नंबर्स टू के टेबल में आते हैं फिर जिस टेबल में आते हैं उसी को कॉमन ले लो जैसे यहाँ पे कम वाला नंबर टू है सिक्स आप कॉमन नहीं ले सकते हो क्योंकि सिक्स के टेबल में सिक्स आएगा बट सिक्स के टेबल में टू नहीं आता है तो टू के टेबल में जो है ना टू भी आता है और टू थ्री या सिक्स होता है तो इसलिए सिक्स भी आता है तो टू को ले लो यहाँ से कॉमन राइट अभी टू अगर कॉमन लिया तो यहाँ पर बचेगा एक्स आगे है प्लस और बोलो टू का टेबल टू थ्री या सिक्स क्योंकि ये सिक्स को कैसे करेंगे हम टू अगर कॉमन ले रहे हैं तो सिक्स आने तक के टेबल बोलो टू वन जा टू 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 जा फोर टू थ्री जा होता है तो इसलिए आपको यहाँ पे थ्री लिखना है अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता चलो तो उससे भी सिंपल बता दो जो पहला ब्रैकेट होता है ना वो ऑलवेज इधर ही आएंगे यानी सेकेंड ब्रैक सेकेंड में वही रिपीट होगा ये जो टर्म दिख रही है ना आपको यहाँ पर कुछ भी टर्म रहे फर्स्ट ब्रैकेट में सेकेंड ब्रैकेट यहाँ पर वही रिपीट आएगा आ गया समझ में यानी कुछ भी ब्रैकेट रहे फिर अगर आपको कुछ समझ नहीं रहा आपने कुछ कॉमन ले लिया फिर कैसे सॉल्व करना है इसको लिखना कैसे टेंशन वाल मत लो सिर्फ क्या करना है आपको यहाँ पे जो पहला ब्रैकेट आया वैसा ही उसको रिपीट कर दो सेम आएगा ठीक है तो इसके बाद आपको पता है जो x प्लस थ्री है एक्स प्लस थ्री है सेम आए तो इसको भी कॉमन ले लो तो एक्स प्लस कॉमन ले लो फिर अगर एक्स प्लस बाहर निकला तो ये बचे हुए दोनों अंदर चले जाएंगे दूसरे ब्रैकेट में एक्स प्लस टू बहुत ईजी देखो हमने क्या किया है एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री ये दो बार रिपीट है इसको एक बार लिखा क्योंकि उसको कॉमन लिया हमने अगर ये कॉमन चला गया तो फिर ये बचे हुए दोनों एक ब्रैकेट में आएंगे कौन सा बचे हुआ देखो एक्स है यहाँ पे प्लस टू है तो इन दोनों को एक ब्रैकेट में एडजस्ट कर लो ठीक है हमने एक ब्रैकेट में उसको अरेंज कर लिया और इधर लिखा जीरो तो इतना डाउट सभी का क्लियर है दोनों ब्रैकेट हमें मिल चुके हैं अभी देखिए एक्स प्लस है एक्स प्लस है आपको तो एक्स की वैल्यू चाहिए तो हम कैसे लिखेंगे इसको नेक्स्ट स्टेप में x प्लस थ्री इक्वल्स टू जीरो देखो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है दोनों ब्रैकेट का इक्वल्स टू जीरो तो हम ऐसे लिख सकते हैं ये पहला ब्रैकेट इक्वल्स टू जीरो और ये सेकंड ब्रैकेट इक्वल्स टू भी क्या लिखना है आपको जीरो क्योंकि आपको x की वैल्यू चाहिए थे ना तो इसलिए ऐसा करना होगा आपको सेपरेटली तो देखिए तो यहाँ पर आप एक्स की वैल्यू कितना लिख सकते हैं ये प्लस थ्री अगर इधर चला गया तो माइनस थ्री और इधर क्या करेंगे हम एक्स इक्वल्स टू माइनस टू प्लस टू उधर गया तो तो क्या हो गया हमारे जो रूट्स हैं मिल चुके हैं एक्स इक्वल्स टू माइनस थ्री और एक्स इक्वल्स टू माइनस टू तो ये होती है फैक्टराइजेशन मेथड ठीक है तो इस तरीके से सॉल्व कर लिया आप यहाँ पे और भी लिख सकते हो ठीक है यानी दो वैल्यूज एक्स इक्वल्स टू माइनस थ्री और एक्स इक्वल्स टू माइनस टू चलो लिखो जल्दी देखो तो बहुत अच्छा प्रॉब्लम है यहाँ पे एम स्क्वायर माइनस फोर्टीन एम प्लस थर्टीन इक्वल्स टू जीरो तो पूरे बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना है आपको आपका मल्टीप्लीकेशन जो भी मल्टीप्लीकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं तो कोई बात नहीं हम कवर कर लेंगे जो आपका बेसिक है वो हम सब कवर कर लेंगे तो एम स्क्वायर माइनस फोर्टीन एम प्लस थर्टीन जैसे कि मैंने बोला था यहाँ पे वन है तो वन इंटू थर्टीन कर लो ठीक है कितना होता है ये थर्टीन यहाँ पर ऐसे आप लिख सकते हो एग्जाम में भी कर सकते हो ऐसे तो थर्टीन मैंने यहाँ पर लिख लिया सही बात है यहाँ तक के सबको समझ में आया कि वन इंटू ये लास्ट को मल्टीप्लाई कर लो वन इंटू थर्टीन कितना होता है थर्टीन और ये है प्लस थर्टीन अरे बोलो सही है ना ठीक है तो ये हो गया प्लस थर्टीन इसके बाद क्या चाहिए आपको माइनस फोर्टीन चाहिए देखो साइन के साथ लेना है यहाँ पे क्या चाहिए आपको माइनस फोर्टीन अभी मुझे बोलो कि आपको जो मल्टीप्लीकेशन है ना ये होता है मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन चाहिए पॉजिटिव तो दोनों नंबर एक तो पॉजिटिव होना चाहिए दो जो फैक्टर्स होंगे ना थर्टीन के और सभी को पता है थर्टीन किसी के टेबल में आता है क्या नहीं थर्टीन जो है ना वो खुद के टेबल में आता है थर्टीन वन जा थर्टीन तो फैक्टर तो मिल चुके हैं यार बहुत इजी हो गया ये तो थर्टीन वन जा थर्टीन क्योंकि थर्टीन क्या है ये प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर दूसरे के टेबल में आता ही नहीं वो तो खुद के टेबल में आएगा ये सभी को पता होना चाहिए तो ये थर्टीन वन जा थर्टीन अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना यहाँ पे सोच लो थोड़ा सा कि हमें माइनस चाहिए था एडिशन हमें बीच वाली जो टर्म है ना माइनस फोर्टीन यम तो हमें जो है माइनस फोर्टीन चाहिए तो फिर आप बोलेंगे अरे यार दोनों पॉजिटिव है ये थर्टीन और वन तो दोनों प्लस है फिर थर्टीन और वन कितना होगा ये फोर्टीन होगा ये प्लस फोर्टीन होगा प्रॉब
आपको तो चाहिए ना माइनस फोर्टीन चाहिए फिर माइनस कैसे लाएंगे सिंपल सी बात है लगा लो माइनस यहाँ पे माइनस थर्टीन माइनस वन बोलो हो गया देखिए माइनस थर्टीन और माइनस वन सबको पता है ना ये माइनस थर्टीन और माइनस वन कितना होता है माइनस फोर्टीन होता है तो इस तरीके से दोनों कंडीशन मैच करना चाहिए जो आपको बीच वाली टर्म जो लाना था माइनस वो भी आ चुकी है और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन देखो यार माइनस थर्टीन इंटू माइनस वन कितना होता है ये प्लस थर्टीन होता है ना देखो माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लीकेशन का रूल है दोनों अगर निगेटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम तो पॉजिटिव बनता है सही है और दोनों निगेटिव का एडिशन कर रहे हैं तो निगेटिव एडिशन होते हैं जैसे माइनस और माइनस ये माइनस हो रहा है और ये माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई कर रहे हो आप तो प्लस मिल रहा है वो है थर्टीन थर्टीन वन जा थर्टीन तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए नहीं ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने लिख लिया भाई थर्टीन वन जा थर्टीन दोनों पॉजिटिव और हो गया खाता ऐसा नहीं चलेगा यहाँ पे आपको माइनस फोर्टीन चाहिए ना फिर दोनों नंबर को निगेटिव बनाना होगा समझ में आया सभी को कंसेप्ट तो ये पूरा अच्छे से पढ़ो अगर किसी को कुछ भी नहीं समझ रहा है तो आपका थोड़ा सा मल्टीप्लीकेशन का प्रॉब्लम है या फिर आपका प्लस माइनस का प्रॉब्लम हो सकता है जो बेसिक चीज़ें होती है वीडियो अगर एक बार नहीं समझा तो रिपीट थोड़ा सा देख लो जहाँ पे नहीं समझ रहा उस टाइम पे पर्टिकुलर पे रिपीट रिपीट करके देखो समझ में आएगा इतने गारंटी ठीक है तो ये हो गया माइनस थर्टीन और माइनस वन तो आपको पता है यम स्क्वायर तो यहाँ पे है बेटा फिर माइनस फोर्टीन यम की जगह हम क्या लिखेंगे मैंने पहले बोला है इसको निकाल लो और इसको यहाँ पर सब ट्यूट कर लो यानी उसको रिप्लेस कर लो माइनस और इसको लगा लो यम फिर माइनस आप बोलेंगे अरे वन यम लिखते हैं तो कभी वन लिखते हैं क्या नहीं लिखते तो सिर्फ यम लिखेंगे इज दैट क्लियर राइट और यहाँ पे है प्लस थर्टीन इक्वल्स टू जीरो और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड क्लास एलेवन ट्वेल्थ में जब स्टूडेंट्स आते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट के ये डाउट क्लियर नहीं होते उनको फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं आता फिर जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है फिर सोचते हैं अरे फैक्टराइजेशन मेथड हमने कैसे किया था फिर वो प्लस माइनस का एडजस्टमेंट नहीं होता उनसे तो इसलिए आपको एक एक प्रॉब्लम अच्छे से समझना है ठीक है तो एक्सरसाइज तो हम ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे तो ये बना लेते हैं इसका पेयर और इसका भी बना लेते हैं पेयर सही है अब ये दोनों में से कौन सा कॉमन निकल रहा है अरे क्लियरली दिख रहा है आपको यम है यम है निकाल लो भाई कॉमन है इसमें से तो यम को ले लेते हैं हम यहाँ से कॉमन तो यम चला जाएंगा बाहर तो एक यम बचेंगे यहाँ पर माइनस इधर का यम चला गया तो ये थर्टीन समझ रहे हो आफ्टर दैट आप बोलेंगे इसमें से क्या कॉमन करना है मैंने पहले बोला थोड़ा सा दिमाग लगाओ अगर नहीं आता है कॉमन निकालना आप तो बोलेंगे यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं जब कॉमन नहीं होता है तो वन कॉमन होता है बट वो भी नहीं चलो मैंने पहले बोला है ये लगा लो ब्रैकेट यहाँ पे ये रिपीट होता है ना यम माइनस थर्टीन चलो इक्वल्स टू जीरो और जैसे आपने ये लगा लिया तो इसको पता है आपको दोनों में से क्या कॉमन हो रहा था वन क्योंकि कुछ कॉमन नहीं था इतना तो वन तो कॉमन था ना यहाँ पर सही है ना वन इंटू लिख सकते थे थर्टीन को कैसे लिख सकते हैं हम वन इंटू थर्टीन लिख सकते थे और यहाँ पे तो माइनस वन यम था ही ना इस तरीके से तो ये वन को ले लो कॉमन यार इतना बहुत इजी बना है इसको चलो तो आ गया समझ में और मैंने पहले बोला था यहाँ पे यम माइनस थर्टीन है तो ये ब्रैकेट यहाँ पे रिपीट होगा क्लियर अगर माइनस मल्टीप्लाई करें तो बराबर देखो माइनस यम मिलेगा माइनस माइनस प्लस मिलेगा हो गया समझ में देखो अभी यम माइनस रिपीटेड है इसको कॉमन ले लो और फिर बचा हुआ क्या करना है आपको एक ब्रैकेट में अरेंज करना है यम माइनस इक्वल टू जीरो तो फिर पहला ब्रैकेट है यम माइनस थर्टीन इक्वल्स टू जीरो और यम माइनस वन इक्वल्स टू जीरो सही है बस कर लो यार लास्ट स्टेप माइनस थर्टीन चला गया बनेगा प्लस थर्टीन और इधर यम इक्वल्स टू वन इज दैट सिंपल हो गया ना सिंपल यम इक्वल्स टू थर्टीन यम इक्वल्स टू वन दिस इज आवर फाइनल आंसर चलो लिखो जल्दी नेक्स्ट प्रॉब्लम समझ लो नंबर थ्री थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टेन बिल्कुल नहीं डर रहा प्रॉब्लम देखने के बाद बिल्कुल नहीं डरना है आपको समझना है जो हमारी मेथड है वो अच्छे से आपने अगर समझ लेंगे तो आपको पता है सबसे पहला नंबर ये है थ्री और ये माइनस टेन चलो इसका करेंगे मल्टीप्लीकेशन ये समझने के लिए बराबर मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ आपको कि आपके पूरे डाउट्स अच्छे से क्लियर होना चाहिए ठीक है तो ये देखिए यह है थ्री और यह है माइनस अगर आपने प्लस माइनस किया तो माइनस थर्टी चाहिए मल्टीप्लीकेशन ठीक है माइनस थर्टी अब माइनस थर्टी के आपको दो फैक्टर्स निकालना है चलो माइनस को छोड़ दो यार गोली मार दो माइनस को अभी सिर्फ हम थर्टी के बारे में सोचेंगे थर्टी के ऐसे दो फैक्टर्स लेना है 
कि फिर यहाँ पे माइनस वन चाहिए यानी यहाँ पे माइनस है तो ये समझ लीजिए कि एक नंबर प्लस होगा या एक नंबर माइनस क्योंकि मल्टीप्लीकेशन जो होती है ना माइनस कब आती है निगेटिव कब आती है जब एक नंबर पॉजिटिव होता है एक नंबर निगेटिव क्योंकि प्लस इंटू माइनस ऑलवेज माइनस होता है इतना डाउट सबका क्लियर होना चाहिए तो इसी वजह से हमें क्या करना है कि यहाँ पे डिफरेंस कितने का है वन का है तो ऐसे दो नंबर्स लो का जिनका डिफरेंस वन का चाहिए हमें समझ रहे हो देखो यहाँ पे जो है ना एक्स के सामने कितना है माइनस वन तो क्लियर माइंड में एक पिक्चर रख लो कि आपको दो नंबर्स ऐसे लेने हैं जिनका डिफरेंस वन होना चाहिए तो ऐसे नंबर्स देखो यार थर्टी थर्टी आप बोलेंगे यार थ्री टेन या थर्टी मैंने तो इधर इच लिखा फिर प्रॉब्लम क्या हो रहा है यहाँ पे टेन में से थ्री चला गया तो सेवन मिलता है हमें यहाँ पे सेवन चाहिए नहीं वन चाहिए वो भी माइनस वन चाहिए तो फिर बोलो ऐसे कौन से फैक्टर है थ्री इंटू टेन फिफ्टीन इंटू टू किया तो क्या होता है फिफ्टीन और टू का डिफरेंस कितना होता है थर्टीन का होता है ये भी नहीं चलेगा फिर आपके पास ऐसे कौन से नंबर्स है थर्टी सिक्स फाइव या थर्टी सिंपल एक का डिफरेंस मिलता है ना दो नंबर के बीच में एक का डिफरेंस चाहिए वन का डिफरेंस तो ऐसे दो नंबर्स है सिक्स और फाइव फिर प्रॉब्लम आता है आपको साइन कैसे अरेंज करना और यही समझना है बहुत सारे स्टूडेंट्स की गलती यही होती है कि साइंस कैसे अरेंज करना है साइन के बारे में सबसे ज़्यादा गलतियाँ उसमें ही होती है तो यहाँ पे दो नंबर्स तो लिख लिए मैंने अभी साइन कैसे सोचना है यार किसको पॉजिटिव लूँ और किसको निगेटिव लूँ ये माइंड में आएगा हर एक के क्वेश्चन तो यहाँ पर देखिए सिक्स है यहाँ पर फाइव है और यहाँ पर एक बार साइन देख लो यहाँ पर था माइनस तो यहाँ पे माइनस साइन था नंबर तो अगर यहाँ पे माइनस है तो फिर बड़े नंबर को माइनस देना होगा आपको ये ध्यान में रखो अगर वहाँ पे प्लस होता तो फिर क्या करते हैं बड़े नंबर को प्लस साइन देते और यहाँ पे बड़ा नंबर कौन सा है सिक्स इसलिए मैंने पहले बड़ा नंबर लिखा तो चलो जैसे मुझे पता है यहाँ पर माइनस बना रहा था तो एक बार चेक कर लेती यहाँ पर माइनस लगा लो यहाँ पर प्लस लगा लो अब एक कोई बात आ सकता है माइनस सिक्स और प्लस फाइव कितना होता है माइनस सिक्स और प्लस फाइव होता है माइनस वन होता है कि नहीं होता है ना फिर माइनस वन हमें मिल रहा है और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी करके देखो ये देखो मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस माइनस माइनस सिक्स फाइव जा थर्टी दोनों भी मैच करना चाहिए कर लिया मैच समझ में आया देखो रब के लिए बता रहा हूँ आप रब में कर सकते हो ये चीज़ें सभी सॉल्व तो समझ में आया ये ये राइट तो इतना लिखना पड़ता है आपको ऐसा एग्जाम में ठीक है रफ में आप कुछ भी कर सकते हो लेकिन आपको फेयर में लिखते समय इस तरीके से अच्छे से फैक्टर्स बताना है तो चलो यार फिर ये देखो ये पहला जो कभी चेंज नहीं होता है इसको वैसे के वैसे ही रखेंगे थ्री एक्स स्क्वायर आपको पता ये बीच वाला जो है होता है चेंज होता है फिर इसको रखेंगे माइनस सिक्स एक्स प्लस फाइव एक्स माइनस टेन इक्वल्स टू जीरो राइट कर लिया फिर बनाते क्या हम पेयर इधर पेयर बना लो इधर पेयर इधर पेयर और इसमें से कॉमन आप बोलेंगे सिर्फ x कॉमन लेंगे नहीं क्यू एक्स कॉमन सिर्फ x ही थोड़ी ना कॉमन है थ्री भी तो है ना देखो थ्री भी तो कॉमन ले सकते हैं थ्री वन जा थ्री थ्री टू जा सिक्स राइट तो ये कर लो कॉमन चलो पहले x को निकाल लेते फिर बाद में इसे थ्री को निकाल लेते हो तो थ्री एक्स कॉमन ले लिया मैंने फिर यहाँ पे x बचेगा क्योंकि ये थ्री चला गया यहाँ पे x चला गया तो एक सिंगल x बचा फिर माइनस लगा लो सही है ये माइनस लगाने के बाद आपको जैसे पता है एक्स तो चला गया है फिर बोलना है आपको थ्री का टेबल क्योंकि थ्री कॉमन ले लिया था आपने थ्री वन जा थ्री थ्री टू जा सिक्स तो यहाँ पे लिखना है आपको टू सही है अभी यहाँ से कॉमन क्या करेंगे आप जैसे देखो फाइव है टेन है और दोनों नंबर कौन से टेबल में आते हैं फाइव के टेबल में आते हैं ना फाइव वन जा फाइव फाइव टू जा टेन तो इसको फाइव कॉमन ले लो इसमें से फाइव कॉमन चला गया अरे इसके बारे में तो सोचो ही मत अभी यही लिखना है आपको x माइनस टू पहले बोला था ना मैंने ये ऐसे ही करना है आपको समझ में आ रहा है देखो यही ब्रैकेट यहाँ पे रिपीट हो रहा है अगर आपने कॉमन लिया फिर आप प्रोसेस से कर रहे हो तो एक्स बचेगा फाइव चला गया फाइव टू जा कितना होता है टेन तो इसलिए टू टेन की जगह कितना आएगा टू क्योंकि फाइव से आप डिवाइड करेंगे टेन को तो फाइव टू जा टेन होता है सही है फिर रिपीट वाला जो ब्रैकेट है एक टाइम लिख लो एक्स माइनस और ये जो थ्री एक्स प्लस है वो दूसरे ब्रैकेट में रख दो इक्वल्स टू जीरो एक्स माइनस टू इक्वल्स टू जीरो और थ्री एक्स प्लस फाइव इक्वल्स टू जीरो सही है या गलत है सही है फिर इसके बाद माइनस टू चला जाएगा अपने आर एच एस में तो उसका साइन भी तो चेंज होता है तो दिस इज एक्स इक्वल्स टू टू और थ्री एक्स दिस प्लस शिफ्ट फाइव शिफ्ट हो जाएगा तो ये माइनस बनेगा 
एक्स इक्वल्स टू माइनस फाइव ये थ्री चला जाएगा नीचे तो समझ में आया देखो ये क्या है रूट्स इसे क्या कहते हैं हम रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन था ना तो इसके क्या हो गए ये रूट सोल्यूशन चलो लिखो यार जल्दी देखो नेक्स्ट देखो यहाँ पर थ्री वाई स्क्वायर इक्वल टू फिफ्टी में आप बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं चलो इसको जनरल फॉर्म में लाएंगे थ्री वाई स्क्वायर ये फिफ्टीन वाई इधर चला जाएगा माइनस फिफ्टीन वाई इक्वल टू बचेगा जीरो सही है अब यहाँ पे कैसे फैक्टर्स लेना है अरे यहाँ पे तो पूरा सी है ही नहीं अपसेंट है थर्ड टर्म तो आप क्या करेंगे यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखो इसमें से कॉमन ले लो दो में से क्या आता है यहाँ पे थ्री कॉमन आता है और वाई भी कॉमन आता है सही है ना क्योंकि थ्री के टेबल में आता है ना फिफ्टीन इसलिए फिर एक वाई चला गया तो एक वाई बचेगा थ्री भी चला गया ठीक है माइनस बोलो थ्री का टेबल थ्री फाइव जा फिफ्टीन सही है राइट देखो अगर थ्री चला गया तो थ्री फाइव जा होता है ना वाई तो ऑलरेडी कॉमन हो चुका है तो इसलिए फाइव लिखा हमने फिर थ्री वाई जो ये फैक्टर है इक्वल्स टू जीरो और ये ब्रैकेट वाई माइनस फाइव इक्वल्स टू जीरो बोलो वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा जीरो अपॉन थ्री कितना होता है वाई इक्वल्स टू जीरो और इधर कितना होगा वाई इक्वल्स टू फाइव तो फाइनली हमें रूट मिल चुके हैं कितने ईजी था ये प्रॉब्लम ठीक है बहुत ईजी था चलो लिखो नेक्स्ट एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू थ्री फिर से प्रॉब्लम आपको पता है एक्स स्क्वायर ये प्लस थ्री इधर चला जाएगा माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो अब बोलेंगे इसको कैसे सॉल्व करना है कैसे करेंगे सॉल्व नंबर है थ्री थ्री को हम लिख सकते हैं जब इस तरीके के प्रॉब्लम आएंगे ठीक है एक्स स्क्वायर और बाद में नंबर है तो कुछ नहीं करना आपको यहाँ पे स्क्वायर है ना तो इसको भी स्क्वायर फॉर्म में अरेंज करो अभी थ्री को कैसे लिख सकते हैं आप स्क्वायर फॉर्म में रूट थ्री का स्क्वायर सबको पता होता है ये चीज़ भाई जब एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं ना रूट एक्स का स्क्वायर तो फिर थ्री को भी लिख सकते हैं ना हम रूट में थ्री ले लो और उसका लगा लो स्क्वायर ठीक है सही है फिर फार्मूला कौन सा यूज़ करना है ये होगा पहले का स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर चलो बोले ये फार्मूला क्या होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है कि नहीं होता है ना बस इसको अप्लाई कर दो यहाँ पर फिर ये जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसके दो ब्रैकेट बनेंगे ए माइनस बी ए प्लस बी देखो तो ये एक्स माइनस रूट थ्री पहला ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट क्या आएगा एक्स प्लस रूट थ्री इक्वल टू जीरो समझ में आया देखो ये दो ब्रैकेट बन गए तो एक्स माइनस रूट थ्री और सेकंड ब्रैकेट है एक्स प्लस रूट थ्री तो फर्स्ट ब्रैकेट जो है एक्स माइनस रूट थ्री इक्वल टू जीरो और सेकंड क्या है यहाँ पे एक्स प्लस रूट थ्री इक्वल टू जीरो सही यहाँ पर भी सही है अभी एक्स इक्वल टू दिस माइनस रूट थ्री शिफ्ट होगा उधर आर एच एस में तो ये बनेगा रूट थ्री प्लस और ये प्लस रूट थ्री है उधर जाने के बाद माइनस रूट थ्री क्या हो गया ये रूट्स ठीक है तो ये हो गया रूट्स ऑफ दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नेक्स्ट नंबर सिक्स देखो यहाँ पे सिक्स रूट थ्री एक्स स्क्वायर अभी जब रूट दिखता है ना सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी लगता है स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम बहुत टफ है टफ नहीं है इजी प्रॉब्लम है समझ लो अच्छे से ये जो सबसे पहले रूट थ्री इसको भेज दो इधर सिक्स रूट थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स ये रूट थ्री अगर इधर चला जाएगा तो ये क्या बनेगा माइनस रूट थ्री इक्वल्स टू जीरो बराबर है ना ये प्लस रूट थ्री था ये एल में आने के बाद माइनस बन गया फिर से वही काम करना है आपको देखो ये पहला नंबर और ये लास्ट नंबर इसको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है फिर समझ लो ये सिक्स रूट थ्री इंटू माइनस रूट थ्री माइनस को भी लगा लो ठीक है अगर आप इसको अच्छे से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना तो समझ लो क्या बनेगा क्या यहाँ पे देखो ये सिक्स नंबर है वैसे के वैसे रहेगा रूट थ्री इंटू रूट थ्री कितना होता है थ्री होता है तो ऐसा बनेगा सिक्स थ्री जा एटीन कितना बन रहा है ये देखो ये माइनस थ्री सिक्स थ्री जा एटीन बनेगा तो सीधा सीधा लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे माइनस एटीन तो ये फैक्टर चाहिए हमें समझ रहे हो माइनस एटीन चाहिए क्या चाहिए हमें मल्टीप्लीकेशन माइनस एटीन कैसे किया मैंने रूट थ्री इंटू रूट थ्री कितना होता है थ्री और ये है सिक्स तो सिक्स इंटू ये सिक्स इंटू माइनस थ्री कितना होगा माइनस एटीन तो माइनस एटीन मल्टीप्लीकेशन चाहिए बीच वाला नंबर कितना है बेटा सेवन है तो बोलो ऐसे दो फैक्टर्स बोलो जिनका एडिशन जो है या फिर दो नंबर्स का डिफरेंस है दो नंबर का डिफरेंस वो आना चाहिए टू ऐसे कौन से फैक्टर्स है एटीन के आप बोलेंगे सिक्स थ्री जा एटीन तो सिक्स में से अगर थ्री माइनस कर देना पेयर बना के देख लो आप ऐसे चेक कर सकते हो डिफरेंस चाहिए ना आप देखो माइनस आ रहा है ना तो समझ लेना डिफरेंस चाहिए जब मल्टीप्लीकेशन माइनस आ रहा है तो समझ लो भाई डिफरेंस चाहिए दो नंबर का तो दोनों नंबर का डिफरेंस कितना होता है सिक्स में से थ्री चला गया तो ये थ्री बचेंगे तो थ्री नहीं चाहिए हमें सेवन चाहिए और कौन से फैक्टर से एटीन के एटीन कौन से टेबल में आता है नाइन टू जा ठीक है तो इनका दोनों का डिफरेंस है नाइन माइनस टू कितना होता है ये सेवन होता है तो चलो मिल
लेकिन फिर साइन का प्रॉब्लम भी चेक करना आपको यहाँ पे नाइन लिखते थे यहाँ पे टू फिर यहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है दोनों पॉजिटिव कर नहीं सकते हमें डिफरेंस करना है फिर मैंने बोला था बीच वाला साइन देखो बीच में क्या है प्लस तो बड़े नंबर को प्लस दे दो ठीक है और छोटे नंबर को माइनस दे दो अभी चेक करो नाइन में से अगर दो चले गए तो सेवन बचेगा प्लस और दोनों का मल्टीप्लीकेशन अगर किया प्लस माइनस माइनस नाइन टू था एटीन तो इस तरीके से दोनों भी कंडीशन मैच करने चाहिए तभी जाके आप उसको बराबर से लिख सकते हो और ये करेक्ट वे है ये जैसे कि वैसा फिर सेवन एक्स को हम लिखेंगे प्लस नाइन एक्स माइनस टू एक्स माइनस रूट थ्री इक्वल्स टू जीरो बोलो यहाँ तक सबको समझ में आया होंगे ये अभी इसकी पेयर बना लो और इन दोनों की पेयर बना लो राइट अभी आप बोलेंगे इसको कॉमन कैसे लेना है भाई तो समझ लो ये जो सिक्स को है ना इसको पूरे तोड़ लो रूट में तोड़ लो रूट टू रूट थ्री पूरा रूट में कर लो इसको अरेंज तो ये सिक्स को मैं कैसे लिख सकता हूँ सिक्स कैन भी रिटर्न एज देखो सिक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं टू इंटू थ्री लिख सकते हैं राइट और ये रूट थ्री एक्स को लिख सकते हैं राइट और यहाँ पे देखो नाइन एक्स को कैसे लिख सकते हैं हम नाइन एक्स को ये लिख सकते हैं हम थ्री इंटू थ्री एक्स सही है बराबर और यहाँ पे देखिए टू को हम लिख सकते हैं रूट टू इंटू रूट टू और ये रूट थ्री एक्चुअली इन दोनों के बीच में तो कुछ कॉमन तो निकलने वाला नहीं तो इसको जैसे कि वैसे रखते हैं ठीक है कुछ कॉमन होता तो हम ऐसा करते थे तो जब मैंने ऐसा लिखा तो यहाँ पे एक चीज़ आपको दिख रही होंगी कि यहाँ पे रूट थ्री है थ्री रूट थ्री है और यहाँ पे थ्री है तो और एक थ्री को हम कैसा लिखेंगे रूट थ्री इंटू रूट थ्री क्योंकि ये रूट थ्री कॉमन निकलता है इसलिए तो मैं नेक्स्ट स्टेप में कर लेता हूँ ये देखो कैसे लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर टू इंटू थ्री देखो समझ रहा है समझ रहे हैं ये देखो ये जो है ना यहाँ पर मैं कर लेता हूँ अरेंज थ्री इस थ्री को लिख सकता हूँ मैं रूट थ्री इंटू रूट थ्री एक्स करेक्ट क्यों कर रहे कॉमन लेने के लिए जस्ट फॉर द कॉमन इसलिए मैंने बोला ना कि कॉमन लेने के लिए ऐसे तरीके आपको यूज करने होंगे और ये देखो ये फैक्टर्स वाला है तो इसको थोड़ा सा इधर अरेंज कर लेता हूँ मैं ठीक है देखिए दोनों में क्या कॉमन है ये देखो कहाँ पर है थ्री रूट थ्री है यहाँ पर भी क्या है थ्री रूट थ्री है चलो ये कॉमन मिल गया यहाँ पे x है यहाँ पे x है चलो थ्री रूट थ्री एक्स ये कॉमन चला जाएगा फिर इसमें से x चला गया बेटा ये थ्री रूट थ्री चले गए तो टू बचा यहाँ पे x एक चला गया तो एक बचेगा यानी टू एक्स प्लस ये थ्री रूट थ्री चला गया तो ये x भी चला गया चला गया ना ये बार तो कॉमन लिया तो ये यहाँ पे मिलेगा रूट थ्री समझे राइट अभी ये दोनों में देखो ये दोनों में क्या कॉमन है दोनों में सिर्फ माइनस कॉमन है तो माइनस कॉमन लेते समय हम क्या करेंगे वन रखते हैं यहाँ पे सिर्फ माइनस ही नहीं माइनस वन तो कितना बचेगा ये टू एक्स प्लस बनेगा ना सही है ये प्लस और ये माइनस भी चेंजेस टू प्लस और चेक कर लो एक बार फिर ए ब्रैकेट ए ब्रैकेट सेम है यानी इसका मतलब हमारी प्रोसेस पूरी सही है दोनों ब्रैकेट इक्वल आ रहे इन वन ब्रैकेट टू एक्स और ये जो है सेकंड ब्रैकेट में थ्री रूट थ्री एक्स माइनस वन इक्वल्स टू जीरो फिर बाद में आपको पता है क्या प्रोसेस है इसकी अगली ये फर्स्ट ब्रैकेट जीरो और सेकंड ब्रैकेट भी क्या है यहाँ पे थ्री रूट थ्री एक्स माइनस वन इक्वल्स टू जीरो इसको सॉल्व कर सकते हैं हम आगे तो फर्दर वी कैन सॉल्व दिस देखो टू एक्स प्लस रूट थ्री इधर जाने के बाद माइनस रूट थ्री सही है देखो ये रूट थ्री उधर चला गया वैसे यहाँ पे देखो और थ्री रूट थ्री एक्स माइनस वन शिफ्ट हो जाएगा तो ये बनेगा प्लस वन हमें सिर्फ एक्स की वैल्यू चाहिए तो एक्स इक्वल टू माइनस रूट थ्री बाय टू टू चला गया डिवाइड इधर भी वैसे होगा एक्स इक्वल टू वन अपॉन थ्री रूट थ्री क्या हो गया ये थ्री रूट थ्री तो मिल गए रूट्स ठीक है तो ये हो गए इसके रूट्स तो समझ में आया होगा सभी को चलो लिखो जल्दी यहाँ तक के तो ये था फैक्टोराइजेशन मेथड सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है आपको तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग फैक्टोराइजेशन मेथड जिसमें कि हमें फैक्टर्स बनाना होता है दो फैक्टर्स और फिर उसको बराबर से मेथड से क्या करना पड़ेगा हमको उसको पेयर में ऐसे सेपरेट uh, करना पड़ेगा पेयर उसके बाद हम एक ऐसे ग्रुप बना के चलेंगे कॉमन लेंगे और फाइनली हमें रूट्स मिलेंगे थैंक यू फॉर वाचिंग और वीडियोस प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को साथ